अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो बना रहा हूँ कैनेडा के बारे में कैनेडा जाने के बारे में कि जब आप कैनेडा पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे लैंडिंग से लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलने तक क्या प्रोसीजर होता है इमिग्रेशन कैसे क्लियर होती है और उसमें कस्टम्स के क्या स्टेप्स हैं मेरी फ्लाइट जो है इस वक्त कैलगरी कैनेडा जा रही है और ये मैं अमेरिका से ट्रैवल कर रहा हूँ अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट है आप अमेरिका से ट्रैवल करें या पाकिस्तान से यूरोप से कहीं भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जो स्टेप्स आगे इन्वॉल्व होते हैं वहाँ फ़्लाइट का डिफरेंस है लेकिन जब आप कनाडा पहुंच जाते हैं तो सब लोग उधर एक ही हॉल में आते हैं इमिग्रेशन की लाइन एक ही बनती है कस्टम्स की भी एक ही बनती है तो स्टेप्स एक जैसे होते हैं फ़र्क ये है कि आप कहाँ से ट्रैवल आ रहे हैं मैं इस वक्त जहाँ पर हूँ तो वो इधर मेरी छोटी फ़्लाइट है तीन साढ़े घंटे में पहुंच जाएगी इन शैनडा जाने की तैयारी जब करते हैं इसमें एक अहम बात यह है कि आपकी फ्लाइट के 72 टू आवर्स के अंदर 48 से 72 टू आवर्स यानी दो से तीन दिन के अंदर आपने ये अराइव के ऐप को डाउनलोड करना है ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऐप है ये आपसे इंफॉर्मेशन पूछती है आपका नाम क्या है कहाँ ठहरेंगे कैनेडा में किस फ्लाइट से आ रहे हैं और आपकी कोविड का वैक्सीनेशन जो है तो वो रिकॉर्ड उसकी तस्वीर इनको चाहिए होती है अब मैं अराइव कैन को ऐप को ओपन करता हूँ अब देखिएगा मैंने अपनी इंफॉर्मेशन मुकम्मल कर चुका हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे अराइव कैन की रसीद जो है अराइव कैन ई रसीद लिखा आ रहा है अच्छा अब यहाँ पर जिस तारीख में आज की जो है वो जुलाई आठ तारीख है और अभी जो है टाइम जिस पे फ्लाइट में पहुँचना है वो भी लिखा आ रहा है ट्वेंटी वन फिफ्टी टू नाइन नाइन फिफ्टी टू पी एम पे पहुँचेगी तो मैं अराइव कैन रसीद पे जाता हूँ ये आप देखिएगा कि ये अभी का टाइम बता रहे हैं देखिए अराइव कैन रसीद भाई ये मैंने आपको क्यू आर कोड दिया है इसमें ये ऊपर जो नंबर लिखे हैं बड़े बड़े इसके नीचे देखिएगा ये घड़ी चल रही है सेकेंड की घड़ी मूव हो रही है ये अभी का टाइम है छः बज के अड़तालीस मिनट हुए हैं फिर सेकेंड हुए अब जब मैंने चेक इन किया एयरपोर्ट पर तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आपने अराइव कैन फिल किया है तो मैंने उनको ये रसीद दिखाई थी आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपको लाइव में ही चाहिए मोबाइल फ़ोन पे तो आप स्क्रीन जब आपके पास रसीद आ जाती है ये कोड आ जाता है स्कैन कोड क्यू आर कोड है आप इसकी पिक्चर स्क्रीन पे स्क्रीन स्नैप ले लें आपने सिर्फ दिखाना है यही वो आपसे इमिग्रेशन टाइम भी पूछ सकते अब बोर्डिंग स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर अब रिक्वायरमेंट है अभी जुलाई टू में कि आप मास्क के साथ बोर्डिंग करेंगे और जहाज़ में भी मास्क पहन के रखेंगे और उधर टर्मिनल में पहुंचकर कर कैनेडा मार भी उन्होंने कहा है आप सब मास्क पहन कर देखिएगा कि सब लोग बोर्डिंग कर रहे हैं मास्क के साथ जहाज़ में बैठ गए अभी और पैसेंजर्स आ रहे हैं तो जी मगरब का टाइम है और हम पहुंचे इधर कैलगरी अनाउंसमेंट इन्होंने की कि अगर आपने व्हील चेयर लिया है तो वो व्हील चेयर लेकर जहाज तक पहुंच जाते हैं तो व्हील चेयर वाले और कह रहे हैं साहब जो है वो लास्ट में उतरे आपने आखिर में उतरना है शुरू में उतरना है जब हम एयरपोर्ट आते हैं तो हमने सबसे पहले यहाँ कस्टम्स और इमिग्रेशन में जाना है अगर आपकी आगे फ्लाइट है तो भी आपने पहले इमिग्रेशन क्लियर करना है लेकिन मैंने रास्ता बताया है कि आप राइट को मुड़ जाए अब ये जो क्रॉस ये जो मूविंग वॉक वे है इस पर आप स्टॉप भी हो जाए खड़े हो जाए ये आपको ले जाएगा आगे तक नहीं तो आप मूव भी हो रहा है आप चलते भी जाएँ तो यहाँ हम चलते चलते आ जाएंगे इमिग्रेशन का जो हॉल है कस्टम्स का हॉल है वहाँ तक इनके स्टाफ के लोग खड़े होते हैं बता देते हैं कि भाई यहाँ लाइन में आ जाएं वो इसलिए कि जो सवाल इमिग्रेशन और कस्टम्स ने पूछने हैं वो यहाँ उन्होंने कंप्यूटर स्क्रीन लगाई होती है वो आपसे इनिशियली पूछ लेती है तो अपनी टर्न का इंतज़ार करेंगे और उस मशीन तक आ जाएँगे लो भाई इधर हमारी में स्क्रीन आ गई इसमें कहते हैं क्या करना हमने इसमें आपको इंग्लिश में प्राइवेसी नोटिस कंटिन्यू नंबर ऑफ ट्रेवलर्स डेक्लेशन मैं तो एक हूँ वेडियो ले अमेरिका में अच्छा जी अराइविंग फ्राम यू एस ओनली ठीक है जी एनी अदर कंट्री आप वो लिखेंगे अदर कंट्री में अच्छा जी हाँ कंटिन्यू सिटीजनशिप का बताऊँ भाई सिलेक्ट टाइप अप्लाइज टू यू अदर कैनेडियन सिटीजन तो नहीं है भाई हम 
ट्रैवल डॉक्यूमेंट लो भाई पासपोर्ट को स्कैन करो भाई चलो सब करना अभी ये है कि मैंने अपना पासपोर्ट लेके इधर मशीन पे लगा देना आई थिंक इधर मशीन पे ऊपर लेके ना इसे रिन्यू कर दें अभी वीकेंड के जाना है तीन डे हो गया भाई गिफ्ट्स कितना भाई गिफ्ट्स लाए यार इसको वैल्यू डाउन होता है सिक्सटी और इंच टोबैको प्रोडक्ट्स कमर्शल गुड्स नहीं है फायर आर्म कोई नहीं कमर्शल गुड्स कोई नहीं रॉ मटीरियल रॉ मीट कोई नहीं करेंसी मोर दैन टेन थाउजेंड कैनेडियन बॉडी कोई नहीं चलो भाई अनकम्पनीड गुड अनकम्पनीड गुड भी कोई नहीं है भाई फॉर्म भी विजिट नहीं किया मैंने और विजिट करना भी नहीं है नो कुर्बानी नहीं देने जाना भी फॉर्म पे फॉर्म पर भाई अभी क्या कहते हैं डू यू करेंटली हैव अ काफ ब्रीदिंग सिचुएशन का ऑन ऑन नए भाई अलहमद ला खैरियत है चलो भाई ट्रैवल इन यूर ग्रो ब्रिंग यू टू कैनेडा कैनाबिस भंग भाग ला रहे नहीं भाई नहीं ला रहे भाग अरे झूठ नहीं बोल रहा यार सर्टिफाई हो गया डेकनेस कंप्लीट कलेक्ट फ्रॉम द की आस्क निकलेगा की आस्क से निकल आई भाई मेरी डेक्लेशन अब क्या करो कंप्लीट कलेक्ट रिसीट रिसीट टू बॉर्डर सर्विस ऑफिसर पासपोर्ट और ये कागज़ जो निकला है इसको हाथ में लेके चलेंगे कि आपको लाइन में लगने की ज़रूरत भी है कि नहीं तो ये खबर खड़े इधर अच्छा तो देखते हैं क्या पूछते हैं तो इधर लंबी लाइन नहीं लास्ट टाइम वैंकूवर आया था तो बहुत लंबी था बहुत भी बड़ा था लाइन भी लंबी थी हेलो How are you doing? Good. How are you? Good. Thank you. Next, we're going to give you this bag. Can you just follow that yellow arrow down, please? Yellow arrow. Okay. Okay. Oh, bye. Hello, boy. How many times have yellow arrow followed us? Yeah. So, now we will follow yellow arrow. Let's see what it does. Yeah. 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 तो भाई उन्होंने कहा कि भाई सिक्सटी डॉलर पर गिफ्ट था मैंने चढ़ा नहीं था जल्दी में किया है वो क्या रहे थे सिक्सटी डॉलर पर गिफ्ट टी वी मॉनिटर लगा है ये बताता है कि आपका सामान किस बेल्ट नंबर पे आएगा अपनी फ़्लाइट का नंबर देखें जिस शहर से फ़्लाइट आई है उसको देखें और आगे बेल्ट का नंबर चेक करें तो भाई अब हमने देखना है हमारी फ़्लाइट किधर से आ रही है यहाँ पे आप देखो नहीं है तो यहाँ स्क्रीन लगी है आपको देखेंगे यहाँ बताएंगे न्यूयॉर्क से ये वेस्ट जेट की फ़्लाइट आई है ऊपर ये नंबर थ्री बैगेज का तो आपने देख लेना है कि भाई आप जिस फ्लाइट से आएँ या आपका सामान उतरता है आपका सामान पकड़ जाए जब मेरे पास सामान नहीं है मैं सिर्फ मैं तीन दिन के लिए आया बस हैंड कैरी बैग है तो ये लेकर अब हम नहीं जब आप ले लेते हैं आप देखेंगे कि ये एग्जिट लिखा है सामने तो ये सामने जो है एग्जिट लिखा उधर ये ये कस्टम्स वाले खड़े होते हैं तो वो यहाँ आपको फ्री में कार्ड्स भी मिल जाती हैं ये ट्रॉली जो होती है मिल जाएगी 
अगर आपको आने में देर हो जाती है इमिग्रेशन से आप देर से आएंगे तो आपका सामान वो उतार के बेल्ट से नीचे रख देंगे क्योंकि बेल्ट चलना बंद हो जाती है कुछ देर के बाद अगर आपका सामान नहीं आता है अब आप परेशान नहीं हो यहाँ पर इनका एक्सेप्शन बना होता है बैगेज सर्विसेज तो इधर आप चले जाएँ उनको बता दें कि आपका सामान नहीं आया है अच्छा इम्पोर्टेंट ये भी बात है अहम बात है कि जब आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं अपने सामान की कोई तस्वीर ज़रूर ले लीजिएगा सामान की तस्वीर ले लें कि सामान है क्या इन केस आपको बताना पड़ जाता है कि सामान क्या था तो यहाँ बैगेज सर्विस में आप देखेंगे ये यूनिफॉर्म में लोग खड़े हैं तो ये सामान जो आया है नहीं क्लेम हुआ इधर उन्हें ढेरी बनाई है तो उसको ये अपने पास अंदर भी रख लेते हैं या बाहर भी रख लेते हैं उनको बताइएगा मेरा सामान नहीं आया तो फिर वो उसको ढूंढते हैं चेक करते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं तो भाई हम एग्जिट पे चलते हैं हमें पूछते हैं मेरी एक्शन वाले कस्टमर वाले क्या कहते हैं हेलो सर थैंक यू थैंक यू भाई हम एग्जिट हो रहे अब माशा आप कैंटीन में हम रहना पहुँच गए ये अब हम सिक्योर एरिया से निकल आए अच्छा भाई असलकुम